हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों जनरल साइंस का आज पार्ट सेवन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप ट्वेंटी फाइव एम्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए और दोस्तों यह वीडियो आपको डेली आठ बजे शाम को प्राप्त हो जाएगा और इस वीडियो की पी भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का पहला क्वेश्चन है फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है तो देखिए फाउंटेन पेन ये किस नियम पर काम करता है तो ये केशी का क्रिया यानी कि कैपलरी एक्शन पर ये काम करता है फाउंटेन पेन ठीक है और देखिए यहाँ पे बॉल पेन की अगर हम बात करें तो देखिए बॉल पेन पेन बॉल पेन जो ये पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है यानी कि सरफेस टेंशन पेन पर काम करता है बॉल पेन और फाउंटेन पेन ये कैपलरी एक्शन इनकी केशी का क्रिया पर काम करते हैं जो केशी क्रिया होती है तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक केशी का नली होती है केशी का नली क्या होता है कि एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत बहुत ही कम हो और वो समान हो एक समान हो इसको ही हम केश नल या केशी का नली कहते हैं देखिए और देखिए इस केशी का नली में क्या होता है कि द्रव ऊपर या नीचे चढ़ता है और इसको हम केशिक तो कहते हैं या कैपलेरी एक्शन कहते हैं कैपलेरी एक्शन ठीक है और देखिए कि इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने मिल जाएंगे जैसे स्केच पेन हो गया या इसके अलावा हम देखते हैं कि जो दिए होती है उसमें रूई के माध्यम से तेल ऊपर जाती है ठीक है तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे अगर आपके माइंड में कोई भी एग्जाम्पल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है तो देखिए भारतीय मिसाइल मैन आप सभी को पता होगा कि अब्दुल कलाम डॉक्टर ए पी जी अब्दुल कलाम जिन्हें वो भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि देखिए इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान इन सारी चीज़ के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जिसके लिए इनको मिसाइल मैन का नाम दिया गया देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस फिगर को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि देखिए 1974 में देखिए परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में पहली बार और पूरी दुनिया की नज़रों से बचने के लिए वैज्ञानिक लोग इस तरह की आर्मी के ड्रेस पहने हुए थे और वहाँ पर जाके परीक्षण करते थे ठीक है तो एक बहुत बड़ा पहल था उस समय के लिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है तो देखिए इस एक स्वास्थ्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है कुछ दिन पहले मैंने पूछा भी था काफी लोगों ने इसका राइट आंसर भी दिया था 120 से लेकर 80 तो देखिए इसको मैं यहाँ पे पूछने का क्या उद्देश्य यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन पूछने का देखिये यहाँ पे बहुत सारी चीज मैं आपको बताता हूँ तो देखिये अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर कहते हैं अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो उसको हम कहते हैं हाइपो कहते हैं और एक चीज़ ध्यान रखेंगे ब्लड प्रेशर को नापने के लिए रक्त चाप मापी यंत्र या हम इसको कहते हैं स्फाइगो स्फाइगनो मैनोमीटर कहते हैं यानी कि रक्त चाप मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं रक्त चाप मापी यंत्र या स्फाइगनो मैनोमीटर कहते हैं तो कई बार ये सब चीज़ें भी पूछते हैं आप याद रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह महादेव जहाँ पर मनुष्य मानव ने मानव से संबंधित जीवांश सबसे अधिक मिले थे तो देखिए मानव से संबंधित जीवांश सबसे ज़्यादा मिले थे अफ्रीका में अब देखिए जीवांश होता क्या है तो देखिए कि किसी भी जंतु या पौधे के किसी समय जीवित होने का जो प्रमाण मिलता है उसको हम जीवांश कहते हैं और इसका अध्ययन किस में किया जाता है तो देखिए इसका अध्ययन किया जाता है पैलेंटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है और देखिए जब भी किसी कोई भी जीवधारी जो है मिट्टी के नीचे जब जल नीचे जो है दबा हुआ होता है तो उसके शरीर के जो नरम भाग है वो गल जाते हैं और एक तरह से हम देखिए पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं ठीक है आगे चलकर और कुछ भाग जो कठोर होते हैं वो धीरे धीरे पत्थर बन जाते हैं ठीक है और उसके अपशेष हमें मिलते हैं और उसको हम देखते हैं कि वो एक तरह से प्रमाण के रूप में मिलते हैं जीवांश के रूप में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन से पदार्थ सुपर कंडक्टर यानी कि अति चालकता होते हैं ठीक है तो देखिए कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा के प्रभाव को न्यूनतम प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं तो देखिए कि सुपर कंडक्टर या हम कहते हैं चालकता या चालकता यानी कि कंडक्टिविटी होता क्या है देखिए कोई भी ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होके जा सकती है उसको हम चालक चालकता कहते हैं यानी कि वो कंडक्टिविटी कहते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अति चालकता तो ऐसे जो हम पदार्थ होते हैं जिसको ऐसे मटेरियल जिसको हम जीरो डिग्री तक जीरो डिग्री कैलविन तक अगर हम ठंडा करते हैं तो हम देखते हैं कि वो उसमें जो है प्रतिरोध क्षमता होती जो प्रतिरोध होता है वो रेजिस्टेंस यानी कि वो शून्य हो जाते हैं और उनके इस गुण को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं और देखिए सुपर कंडक्टिविटी इसकी जो लिमिट होती है वो असीमित होती है ठीक है तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्प्लावकता का नियम 
का प्रतिवादन किसने किया था तो देखिए उत्पलावकता का नियम आप सभी को पता होगा कि आर्किमिडीज ने किया था लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है और इम्पॉर्टेंट भी है तो देखिए कि आर्किमिडीज ने ये बताया है किसी भी तरल माध्यम में हम या किसी तरल पदार्थ में हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर पूरी या आंशिक रूप से डुबो जाती है तो उस वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है और उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जो तरल पदार्थ है या पानी है उसके भार के बराबर होता है वो उत्पलाव बल ठीक है और इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए ई इक्वल टू एम जी आई है इसको हम कह सकते हैं इस तरह से जो पी के रूप में ये यूज़ करते हैं इसको ये द्रव का घनत होता है और ये यहाँ पे बल है और जी हमारा गुरुत्वाक्षण बल त्वरण है ठीक है और देखिए ये वी है यहाँ पे वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन तो इस फॉर्मूले से हम एक तरह से इसका बल निकाल सकते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस ब्लड टेस्ट से थैलेसेमिया वाहक का पता लगाया जा सकता है तो कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें हम थैलेसीमिया का वाहक को जो एनकी जो उसकी संक्रामक चीज़ें हैं उसको पता लगा जा सकते हैं तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी एनकी रेटिकुलोसाइट काउंट और प्रीनेटल टेस्टिंग और कंप्लीट ब्लड काउंट एनकी जिसको कहते हैं सीबीसी इन तीनों के टेस्टिंग से थैलेसीमिया का पता लगा जा सकता है और देखिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसका नाम है एलाइजा या एलिजा बोलते हैं तो देखिए इसके देखिए इसके थ्रू मेनली हम जानते हैं कि एड्स का पता लगा जा सकता है ठीक है एलाइजा या एलाइजा ठीक है तो देखिए इसके अलावा इसमें जीका वायरस और इसमें हेपेटाइटिस और रोटा वायरस इन सारी चीज़ का भी पता लगा जा सकता है ठीक है और देखिए थैलेसीमिया की बात हो रही तो देखिए थैलेसीमिया क्या है एक अनुवंशिक जो है रक्त विकार है जिसके कारण मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन बनने में जो है सक्षम नहीं होते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें गंभीर एनीमिया थकान ये सारी चीज़ उनमें बीमारी आ जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं तेज प्रकाश में पुतली यानी कि जो पीपल होता है हमारी आंखों का उसका आकार कैसा होता है ठीक है तो देखिए अगर तेज प्रकाश होगी तो वो छोटा हो जाएगा ठीक है और अगर अंधकार होगा तो उस समय हमारी जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कि अगर तेज प्रकाश होगी तो उसमें हमारी जो लेंसें हैं आँखों की वो सिकुड़ने का सिकुड़ने लगती है ठीक है इसलिए वो छोटी हो जाती है ठीक है और अंधकार में लेंस स्वतः अपने आप बड़ी हो जाती है इसलिए आँख की पुतली भी बड़ी हो जाती है अगला क्वेश्चन देखते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है आपने हीमोग्लोबिन का नाम तो जरूर सुना होगा लेकिन मायोग्लोबिन इसका क्या काम होता है तो देखिए कि यहाँ पे देखिए कि जो हीमोग्लोबिन और ये देखिए दोनों क्या काम करती है ये ये आयरन के जो है लिए आवश्यक है ठीक है तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और देखिए हीमोग्लोबिन क्या है आप सभी को पता होगा कि एक प्रोटीन है मैंने कई बार बताया है और रक्त में जो है जो लाल कोशिकाएं होती है उसमें पाया जाता है और ये ऑक्सीजन को जो है हमारे पूरे शरीर में पहुंचाती है और इसके कारण ही हमारे रक्त का जो रंग है वो लाल होता है लेकिन मायोग्लोबिन क्या होता है तो देखिए ये मांस पेशियों के ऊतकों में पाया जाता पाया जाता है और एक ऑक्सीजन लोहे की एक जो है प्रोटीन होता है और ये मांस पेशियों में पाया जाता है हीमोग्लोबिन ये रक्त में पाया जाता है लेकिन मायोग्लोबिन ये है मांस पेशियों में पाए जाने वाले ये जो है प्रोटीन है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश के किस रंगों का पौधे द्वारा तीव्रता से अवशोषण किया जाता है तो देखिए कई बार आप लोग कंफ्यूज ये ना हुई है कि यहाँ पे हरा रंग ले, लेकिन देखिए ये गलत होगा यहाँ पे नीला और लाल रंग जो है सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाता है पौधों के द्वारा ठीक है देखिए हरा रंग जो है पौधों की जो पत्तियों में हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है तो ठीक है कई बार ये चीज कंफ्यूजन ना रहिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से मार्श गैस कौन सी है तो देखिए मार्स गैस यहाँ पे जैसे सी एच फोर को हम मार्स गैस के रूप में भी जानते हैं और देखिए ये कहाँ पर पाई जाती है दो दलदली भूमि होती है और ऐसे जहाँ पे सड़ी गली चीज़ होती है ऐसे जगह पे ये गैस पाई जाती है और ये वर्ण रहित गंध रहित और स्वाद रहित गैस होती है और देखिए कि ये कोयला के उत्पादों और वनस्पति पदार्थों के वनस्पति किरवन से जो है निकलने वाली गैस होती है और इसको हम कहते हैं मार्स गैस कहते हैं ठीक है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहाँ से मिलती है तो देखिए हमारी स्वचालित जो घड़ियाँ होती थी पहले अभी तो देखिए सारे कॉर्ड्स की घड़ियाँ होंगी जिसमें बैटरी लगी होती है तो उस समय की जो घड़ियों में एनर्जी कहाँ से मिलती थी तो ये हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से यानी कि जो हम मूवमेंट करते हैं उससे जो है एनर्जी मिलती थी और देखिए कैसे मिलता है तो देखिए कि इसमें एक फ्लाई व्हील होता था जो हमारे हाथ के घूमने उमने इनसे क्या होता था कि उसमें एनर्जी स्प्रिंग में इकट्ठी होती थी और उसके साथ से ये घड़ी चलती थी ठीक है और देखिए हाथ से निकालकर हम कुछ घंटों के लिए रख देते थे वो बंद हो जाती थी ठीक है तो एक तरह से हाथ के विभिन्न संचालन से मूवमेंट से ये घड़ी चलती थी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निरंतर कोणीय वेग इनकी कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ 
चलते समय किसी पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा तो देखिए किसी भी कोणीय जो कोणीय त्वरण है इनकी एंगुलर वेलोसिटी उसमें हम देखते हैं कि जो कोणीय त्वरण है इनकी एसेलेशन एंगुलर एसेलेशन वो क्या होगी जीरो होगी ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा तो देखिए कि एक्चुअल में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोणीय वेग यानी कि कोणीय जो एसोलेशन होता है क्या होता है तो देखिए जब भी कोई वस्तु किसी घूर्ण गति करती है और गति करते समय हम देखते हैं कि उसमें जो कोणीय विस्थापन होता है ठीक है तो उसको हम ये क्या कहते हैं वो कोणीय विस्थापन है और उसकी जो दर है उसको हम कोणीय वेग कहते हैं ठीक है और देखिए कि ये हमने बताया कि जो इसके जो फॉर्मूला होता है तो देखिए इसमें ये डब्ल्यू एक तरह से ओमेगा होता है इस तरह के बनाते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा थीटा ओपन टी इसका फॉर्मूला होता है ठीक है ओमेगा इक्वल टू तीस फॉर्मूले से आप कोणीय वेग निकाल सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है तो देखिए इसका राइट आंसर है ग्लाइसिन इसके उदाहरण है कि इनकी यहाँ पे जो ग्लाइसिन के अलावा सारे जो है यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट है माल्टोस हो गया फ्रक्टोस हो गया और ग्लाइकोज लेकिन ग्लाइसिन ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है ठीक है और देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है एक बायो मॉलिक्यूल होता है और जिसमें हम देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और इसमें ऑक्सीजन और मेन चीज़ है देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अनुपात होता है टू इज टू वन होता है तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हे फीवर हवा में किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो देखिए हे फीवर एक एक तरह से फीवर की एक जो है हम कह सकते हैं अलग वो है और ये किसके कारण होता है तो ये पराग यानी पॉलिन के कारण होता है तो ठीक है एक तरह के अलग प्रकार का ये फीवर है और जो पराग के कारण होता है कि पॉलिन के कारण होता है देखिए ये क्यों होता है और कैसे होता है तो देखिए कि एक तरह से ये ऐसा फीवर है जो एलर्जी के कारण होता है और हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि पतझड़ के मौसम में वसंत में गर्मी में जो पेड़ों की पत्तियाँ झड़ती हैं ठीक है थीके? उस समय क्या होता है कि मौसम में थोड़ा थोड़ी हवा चलती तो जब ये पत्ते झड़ते हैं तो उसमें कुछ कण भी निकलती हैं और वो हवा में मिल जाती है और हम जब सांस लेते हैं तो ये हमारे नाकों और गलों में जो है ये चले जाते हैं जिसके कारण एलर्जी उत्पन्न हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं हे फीवर या हम कहते हैं एक तरह से एलर्जी एलर्जिक जो है फीवर कहते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम समुद्री जल का पीएच क्यों मापते हैं तो देखिए समुद्री जल का पीएच इसलिए मा, मापा जाता है ताकि इससे जंग संबंधी जितने भी रिसर्च होता है उसका पता लगा जा सकता है ताकि देखो इसका फायदा ये होता है कि जब भी हम कोई भी समुद्र में जहाज बनाते हैं तो उसमें जो उसकी पी मान है इसकी जो जो सैलिनिटी है उसका पता लगाया जा सकता है ताकि कितने टाइम में यहाँ पे जंग लग सकती है किस चीज़ों में और किस तरह की पॉलिश करनी चाहिए तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है अगला क्वेश्चन है कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था तो देखिए कुछ दिन पहले मैंने पूछा था कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है तो रेबीज रोग होता है और काफ़ी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया और देखिए कि इसके जो टीके का विकास किया था लुइस पाचर ने किया था ठीक है और देखिए इम्पॉर्टेंट है कि रेबीज रोग को ही हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं ठीक है तो काफ़ी लोगों ने हाइड्रोफोबिया लिया था और कुछ लोगों ने रेबीज तो दोनों ही सही हैं और काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है ठीक है तो देखिए आमाशय में जो रस होता है उसमें कौन सा हम देखते हैं कि अम्ल होता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे जो आमाशय में रस कौन सा होता है हाइड्रोक्लोरिक होता है ठीक है और कल ही मैंने बताया था कि जो इसके क्या काम होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये हमारे पैप्सिन एंजाइम को प्रभाव भी बनाता है और हमारे भोजन में जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट में जाते हैं उसको जो है मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगला क्वेश्चन देखते हैं पॉन्स सेरेबलम और मैंडुला मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है यानी कि किस मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं तो देखिए इसमें कौन से मस्तिष्क का ये भाग है पूछा है तो ये पश्च मस्तिष्क का भाग है हमारे पॉन्स सेरेबलम सेरेबेलम और मेडुला अब इस फिगर में देखिए कि मस्तिष्क के तीन भाग अलग अलग कौन से होते हैं अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क ठीक है और देखिए इसमें बताया पश्च मध्य मस्तिष्क में हम देखें कि यहाँ पे हमारे क्या होता है सेरेबेलम होता है मेडुला होता है ऑब्लेगेंटा ठीक है ये सारी चीज़ हमारे इसमें होते हैं ठीक है और सेरेबेलम भी होते हैं यहाँ पे ठीक है तो पौंस भी जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है ठीक है यहाँ पे दिया ना पौंस ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य में ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ओ की मात्रा कितनी होती तो जो हम ब्रीदिंग में हम जो सांस बाहर लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि मोस्टली हम सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी होता है और वो सिक्सटीन परसेंट हमारी ऑक्सीजन भी होती है ठीक है सी के साथ साथ ओ भी हम निकालते हैं और इसमें सिक्सटीन हमारी 
O2 होती है ऑक्सीजन होती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है तो देखिए सबसे हल्की धातु होती है हमारी लिथियम होती है ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा देखिए सीजियम क्या होता है देखिए सीजियम हम देखते हैं कि सबसे बड़ा तत्व है ठीक है और कल ही मैंने बताया था कि सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है वो है फ्लोरिन और देखिए इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ बताएं एक बार रिपीट कर देता हूँ तो देखिए आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था हैंनरी मोसले जिन्होंने उन्नीस में बनाया था और आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या सात होती है ग्रुप यानी कि समूह अठारह होती है और हल्की गैस इसमें सबसे होती है हीलियम और गैसों की कुल संख्या होती है ग्यारह और जो प्रथम इसको परमाणु क्रमांक के जो है बढ़ते हुए क्रम में रखा गया और प्रथम रखा गया वो है हाइड्रोजन को रखा गया है तो इतनी सारी चीज आवर्त सारणी के बारे में याद रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है ठीक है तो देखिये ये होता है हमारे पास ये देखिए दो से चार दिन होता है सिर्फ दो से चार दिन हमारे ये व्हाइट ब्लड सेल होता है ठीक है यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो लाल रक्त है उसका जो जीवन काल होता है वो 100 से लेकर 120 दिन तक होता है और अभी मैंने बताया था प्लेटिलीड्स का जीवन काल तीन से पाँच दिन होता है इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे और प्लाज्मा हमारे रक्त में कितने प्रतिशत होता है वो 55 प्रतिशत हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित किया जाता है तो देखिए जीवों के द्वारा हम देखते हैं कि ये अमोनिया यूरिक एसिड और यूरिया ये सारे प्रकार के जो नाइट्रोजन एक जो है अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित किया जाता है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे जो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है वो हमारी यूरिन है ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्या आप लोग बता सकते हैं कि यूरिन का पी वैल्यू कितना होता है ठीक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यूरिन का पी वैल्यू कितना होता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके कारण शाखाओं से पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण हम देखते हैं कि शाखाओं से पत्तियां झड़ने लगती है पतझड़ के मौसम में तो ये कार के बाहर वेलगन परत बन जाने के कारण होता है ठीक है देखिए इसका क्या मतलब है जैसे आप देख लेंगे इस पेड़ के यहाँ पे फिगर में तो इस तरह की चीज़ें आ जाती है ऊपर बाहर आ जाती है जिसके कारण हम देखते हैं कि वो पत्ती जो है झड़कर नीचे गिरने लगती है देखिए कार काग या कार की क्या होता है एक तरह से हम देखते हैं कि इस फिगर में देख रहेंगे कि तनों के बाहर एक त्वचा होती है इसके हम देखते हैं कि मोस्टली जो है पेड़ों में होती है और ये मृत कोशिकाएं होती है ठीक है ये मृत कोशिकाओं से बना होता है और देखिए हवा और पानी पेड़ के भीतर नहीं जा सकते हैं और इसलिए जो ये पेड़ों की रक्षा करते हैं ठीक है तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोयम किस ऊतक के प्रकार है तो देखिए ऊतक जो है हमारे पास दो प्रकार के होती हैं एक जटिल और एक सरल प्रकार की ऊतक होती हैं तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोयम किस प्रकार की है ये जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज होती हैं ठीक है देखिए टिश्यूज हम मैंने बताया कि समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं और इसकी जो जनक है यानी कि जो ऊतक यानी कि टिश्यूज के जो जनक कहे जाते हैं बिचट कहे जाते हैं ठीक है और अभी हमने बात की कि जो जाइलम फ्लैम क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते क्या है तो देखिए यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं तो उसको हम जटिल ऊतक कहते हैं ठीक है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आप लोग अब आपके लिए आपका क्वेश्चन है आज का मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था ठीक है तो इसका इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के शेयर करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए वंडरफुल डे अहेड